السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گنے ترکری مومن گلے اللہ جل شان و تعالیٰ بن پیرول نم انیورن میدم نندر نلوٹ ماگ اللہ ان پیرولال نام ینگی کنڈر کو کڑی پنی دم رمضان انم اور دنگلی نمک ور ارکر آنال رمضان اپلد نام ادر نوکی مہند من نوڑ مابر کتوہلت رمضان رمضان اڑے پوم مہچی مسجد سلوم ایگال تلگ مٹمیں تراویہ پہ تلگ ملک قرآن شریف اود اود کیٹکم نصیب پروم نام نام اپلد مہچیوڑپوم آنال اوان اور مہپر اور سودن مابر کولے کو وشیم ادوری نام نمبر واہن سندر اور سودن نام اپل سندروم اند کورونا وائرس تاکت نام مٹمل اولگ ملکی اسلامی سموہم تنگل پنی دم رمضان ماد تے مسجد کلکے اور ایکم ایلوکم نربندان چولی نام مسجد کوڑم نام ایلوم اونرو ان کٹ اللہ نام ادیم استغفار چید رمضان نام مسجد ور مڈیا سری نمبر اللہ رمضان اپنی نام پین پڑتمو پین پڑتی کو اپنی نام پین پڑتی کو نمک ایرپان سل سند نان تک بدل ورمبرین مدل مسجد ور مڈیا ایدو رمضان نمک کو نام کردی وڑکوڑا رمضان نام نوکر نونب الگ نمبر قرآن شریف اودل ان پر عمل انیتیوں کنپا نام ویٹل دارا چیم اللہ علت ور مڈیا ایند نیر تلگ جماعتوڑ تلگ مڈیا پنی دم رمضان اور سرند حافظ پن تلد قرآن شریف ملیم کیٹکوڑ نصیب کولے وشیم دان آنال سمے رمضان سے عمل آئے مڈیا نلے نام کون کو نیر نام ویٹل رمضان عمل نام اپنی کریپ رمضان تراویہ تلگ تلو آسیہ آرومنم ایلوکم نام ویڈی تلگ نیر نام اپنی تلوڑ سل و تنگکوڑ سند نورتی سیدان نان اپلد اگلوڑ کلندرکوڑ ان نکلو نوکم آدل اد وشیہ ایرپڑکوڑ ان سل سند نان تک بدل ورمبر نام نمبر اللہ مسجد ور مڈیا نمد اللہ تول مڈی اور ویٹل تنیا تلو نام نمبر اللہ اور ایند آر نفر الگ پت نفر نمبر اللہ اند تراویہ تلگ اپنی نوکال تلگ نام کڑ نمبر ویڈیے اور وشیم تری تلو نام پن تلوکوں دان تراویہ تلگ نام پنپٹی تراویہ تلگ اور سندہ وہ آنکل تلوکے پنگل ایپی پن تلو سندہ ویٹل ادارن نام اور آر پیر اور نفر ویٹ ویٹلکوڑ اند موت آن الحمد للہ تلوکے تلوگرارنال مدل اند آن امامت ادرکڑی میدی آنکل پن پنگی ادرکڑ سرکڑ پینکوم ادر سرند نئے امام کو پنپ آنکل پنال نام اور سکرین تریپ سرند 
அல்ல ஆண்கள் இல்லையானால் ஒரு ஆண் இமாமத்து செய்கின்ற பொழுது தொலை வைக்கின்ற பொழுது அவருக்கு பின்னால் நாம் தெரிய ஏற்படுத்தி அதற்கு பின்பு பெண்கள் நின்று நாம் தொல வேண்டும் ஆனால் அதே சமயத்தில் சில சகோதரர்கள் கேட்கிறார்கள் பெண்கள் அலகம்தரில்லா பெண்கள் இன்னைக்கு அல்லாவுடைய கிருபையில் நிறைய ஹாஃபில்லாக்கள் குரான் ஷரீஃபை முழுமையாக மனநம் செய்த பெண்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த பெண்கள் தொலை வைத்து ஆண்கள் பின்னால் என்று தொழலாமா என்ற கேள்வி வரும் ஆண்கள் தொலை வைத்து பெண்கள் பின்னால் என்று தொழுவது கூடும் ஆனால் பெண்கள் தொலை வைத்து ஆண்கள் பின்னால் என்று தொழுகலாமா என்று கேட்டால் பெண்கள் தொலை வைத்து ஆண்கள் பின்னால் என்று தொல முடியாது அந்த தொழுகின்ற ஆண்களின் தொழுகை கூடாது ஆனால் ஒரு பெண் தொலை வைக்க அவர்களுக்கு பின்னால் பெண்கள் என்று தொழுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அதாவது பெண்களுக்கு ஒரு பெண் இமாமத்து செய்வது தொழுகை நடத்துவது கூடுமா என்று கேட்டால் தாராளமாக கூடும் ஒரு ஹாஃபிலான பெண் இருக்கிறாங்க அல்லது அந்த பெண்களிலேயே ஒருத்தர் அதிகமான சூறாக்கள் ஓத தெரிந்தவர் இருக்கிறார் தொழில் இண்டிய சட்டத்திட்டங்களை தெரிந்தவர் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த பெண் தொலை வைக்க அவர்களுக்கு பின்னால் பெண்கள் அந் அந்த பெண்ணோடு சேர்ந்து மற்ற பெண்கள் ஜமாத்தாக தொழலாமா தொழலாம் ஆனால் அவ்வாறு தொலை வைக்கக்கூடிய பெண் ஒரு ஆண் நிற்பதை போன்று முன்னால் தனித்து நின்று அதற்கு வைத்து பெண்கள் நிற்பது என்ற முறை இல்லை மாறாக அந்த முதல் சஃபில் பெண்கள் ஒரு ஃபஸ்ட்டு சஃபில் நிற்கிறாங்கல்ல அந்த சஃபில் அந்த சஃபுடைய மத்திய பகுதியில் நடுவில் பெண்களோடு அந்த சரிய சமமாக தொலை வைக்கக்கூடிய பெண்ணும் நின்று கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆண்கள் முன்னால் நிற்பாங்க அப்படி இல்லாமல் பெண்கள் இமாமத்து செய்கின்ற பொழுது பெண்கள் பெண்களுக்கு மட்டும் இமாமத்து செய்ய முடியும் ஒரு பெண் தொலை வைக்கின்ற பொழுது ஒரு ஆண் பின்னால் இருந்து தொல முடியாது அப்படி தொழுதால் அந்த ஆணின் தொழுகை கூடாது மாறாக பெண் 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 பெண்களுக்கு இமாமத்து செய்ய முடியும் அவ்வாறு தொலை வைக்கக்கூடிய பெண் முதல் சஃபில பெண்களுடைய சஃபிலேயே அவர்களுக்கு நடுவில் பெண்கள் அந்த சஃபுடைய மையப்பகுதியில் நிற்பால் பெண்களோடு பெண்களாக சமமாக முன்னால் செல்லாமல் அதே இடத்தில் நிற்பார்கள் இதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று சில சகோதரர்கள் கேட்குறாங்க வயதிற்கு வராத சிறுவர்கள் சின்ன பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஓத தெரியும் அவங்கள வச்சு அவங்கள தொழு வைக்க சொல்லலாமான்னு ஒரு கொஸ்டின் வருது வயதிற்கு வராத சிறு பிள்ளைகளை கொண்டு வயதிற்கு வராத சிறுவர் ஒரு ஆண் பையன் இருக்கிறாரு அவர் தொலை வைக்கிறாருன்னு சொன்னால் அப் இம் இமாம் ஷாஃபி ரமத்துல்லா அண்டிய மதுகபின் அடிப்படையில் அந்த தொழுகை கூடும் அது ஃபரலாக இருந்தாலும் சரி அவரிடத்தில் கூடும் என்று சொல்லப்படும் ஹனஃபி மதுகபை பொறுத்தவரை சிறுவர்கள் தொலை வைப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் அவங்க தொலை வச்சா கூடாதுங்கிறதான் கருத்து சில பேர் ஃபரூத் தொலையை எல்லோரிடத்தையும் யா எல்லோருமே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிலர் நஃபில் தொலையை தராவிகி போன்ற உபரி தொலையிலை ஃபரூத் அல்லாத தொலையிலை சுண்ணத்தான தொலையிலை தொலை வைக்க முடியும் என்று சொல்பவர்களும் உண்டு ஆனால் ஹதீஃப் ஹனஃபி மதுகப்பை பொறுத்தவரை அசகான கருத்து என்பது சிறுவர்கள் தொலை வைக்க கூடாது இமாமத்து செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்பது தான் ஷாஃபி மதுகபின் அடிப்படையில் அது கூடும் அதே போன்று சில சகோதரர்கள் கேட்குறாங்க இன்றைக்கி நாங்கள் ஹாஃபில் தொழுக்கு பின்னால் என்று தொழுதுருக்கோம் அலகமதில்லா பிரச்சனை இல்லை இப்போ நாங்கள் தனியாக தொழுகிறோம் எங்களுக்கு மொத்தத்திலேயே ஒரு அஞ்சாறு சோறாக தான் தெரியும் நாங்கள் எப்படி இருபது காத்து தொல முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக தொல முடியும் ஒவ்வொரு இரண்டு ரக்காத்து தான் கணக்கு சலாம் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் புதுசாக ரெண்டு ரக்கா தொழுகிறீங்க அதனால் பிரச்சனையே இல்லை உங்களுக்கு எத்தனை சூறாக்கள் தெரியுமோ அந்த சூறாக்களை கொண்டு நீங்கள் தாராளமாக தொழுது கொள்ளலாம் ஆனால் அந்த சின்ன சின்ன சூறாக்கள் ஓதுகின்ற பொழுது கூட முதல் ரக்காயத்தில் எந்த சூறா ஓதினீர்களோ அதற்கு அடுத்து ரக்காயத்திற்கு ஓதுகின்ற பொழுது அதற்கு பின்னால் வரக்கூடிய சூறாவை ஓத வேண்டும் அதை மட்டும் கவனம் செலுத்தினால் நல்லது உதாரணத்திற்கு முதல் ரக்காயத்தில் குலியாயுகள் காஃபிரன் ஓதினால் இரண்டாவது ரக்கத்தில் இதாஜா நசுருல்லா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உதாரணத்திற்காக சொல்கிறேன் இப்படி ஓதுறது பெட்டர் ஃபஸ்ட் ரக்கத்தில் இதாஜா ஓதிட்டு இரண்டாவது ரக்கத்தில் குலியாயுகள் காஃபிரன் ஓதுவதற்கு பகரமாக அப்படி ஓதினால் தொழுகை கூடுமா தொழுகை கூடிவிடும் ஆனால் முறைக்கு சிறப்பிற்கு மாற்றம் சின் சிறிய சூறாக்கள் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான சூறாக்களை கொண்டும் இருபது ரக்காயத்தை அல்ல இருநூறு ரக்காயத்துகளையும் தொல முடியும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் அதே போல் ஒரு சில சகோதரர் கேட்குறாங்க நீண்ட நேரம் கூட்டமாக ஜமாத்தாக தொழுவதை தவிர்ப்பதற்கு இந்த இது போன்ற கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற காலத்தில் இருபது ரக்காயத்தை விட தராவிகிட தொழுகை குறைத்து தொழலாமான்னு கேட்குறாங்க இருபது ரக்காயத்தை விட குறைத்து தொழலாமா இருபது ரக்காத்து தான் தொழுது ஆகணுமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வருது ஏற்கனவே இதற்கான பதில் ஏற்கனவே நம்முடைய சகோதரர்கள் சில பேர் எட்டு ரக்காத்து தொழுவாங்க அதில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிவதால் தான் இப்படி ஒரு கேள்வி என்று நான் கருதுகிறேன் 
ஆனாலும் அருமை சோதர்களே தராவிகை பொறுத்தவரை இருபது ரக்காத்துகள் என்பது நிறைவானது இருபது ரக்காத்துகள் என்பது நிறைவானது ஆனால் ஒருவர் இருபது ரக்காத்துகளை விட குறைத்து தொழலாமா என்று கேட்டால் குறைத்து தொழுவதும் கூடும் அது பத்தாக இருக்கலாம் பனிரெண்டாக இருக்கலாம் பதினான்காக இருக்கலாம் பதினாறாக இருக்கலாம் எட்டாகவும் இருக்கலாம் ஆறாகவும் இருக்கலாம் அது வேறு விஷயம் கூடும் எட்டு ரக்காத்து மட்டும்தான் தொல வேண்டும் என்று சொல்வதைத்தான் நாம் குறை கூறுகின்றோம் தவறு என சொல்கின்றோமே தவிர இருபது ரக்காத்து தான் தொழுது ஆக வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை நாம் ஒரு சிறந்த சூழலில் பாதுகாப்பான சூழலில் இருக்கின்ற பொழுது தாராளமாக இருபது ரக்காத்துகள் தொல வேண்டும் இப்பொழுதும் நான் நமது வீடுகளில் தொழுகின்ற பொழுது இருபது ரக்காத்துகள் தொழுது கொள்வதுதான் சிறப்பு என்பதில் இருவேறு கருத்து இல்லை ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒருவர் பத்து ரக்காத்து தொழுகிறார் என்று சொன்னால் கூடுமா என்று கேட்டால் கூடும் ஒரு நாளைக்கு பனிரெண்டு ரக்காத்து தராவிக தொழுகிறார் கூடுமா கூடும் எனக்கு இன்றைக்கி கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது நான் பதினாலு ரக்காத்து தொழுகிறேன் கூடும் இன்று கூட ஹரமி பொறுத்தவரை நம்முடைய மக்கா மதினாவுடைய ஹரம் ஷரீஃபில் பத்து ரக்காத்துகள் தராவிக தொழுகை நடைபெறப் போவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதும் தங்களுடைய கவனத்திற்கு தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன் மேலும் சில சகோதரர்கள் கேட்குறாங்க இப்போ தான் நம்ம டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு எல்லா பொருட்களும் எல்லாமே ஆன்லைனில் நம்ம தொடர்பு கொள்ள முடிகிறது ஒரு நன்றாக ஓதக்கூடிய ஹாஃபில் ஒரு இடத்துல தொழு வைக்கிறாங்க முழு குரான் ஓதுறாங்க நாம் அவரை ஆன்லைன் வழியாக பின்பற்றி நமது வீடுகளில் இருந்தபடியே தொழலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவர் ஒரு ஊரில் இருந்து அவர் இப்போ சென்னையில் ஒரு இடத்துல இப்போ நான் பெரம்பூரில் இருக்கேன் நான் தொழு வைக்கிறேன் நீங்கள் வெளியூர் மண்ணடியில் இருக்கிறீங்க அல்லது நீங்கள் ராயபுரத்தில் இருக்கீங்க நீங்கள் அமைஞ்சிக்கரையில் இருக்கீங்க தொழுகலாமா இப்படி ஒரு கொஸ்டின் அல்லது மதுரையில் தொழு வைக்கிற ஒருத்தரை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாமா மக்காவில் தொழு வைக்கிற ஒருத்தர் தூரம்னு வந்துட்டால் எல்லாம் ஒன்று தானே மக்காவில் தொழு வைக்கிறாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி நாம் ஆன்லைன் வழியாக நம்ம அந்த கேமரா பார்த்து ஃபோட்டோ பார்த்துட்டு தொல முடியுமான்னு கேட்டால் இப்படி சில சகோதரர்கள் கேட்குறாங்க இந்த கடந்த நான்கு வாரங்களாக நம்மால் ஜும்மா தொழ முடியவில்லை அல்லவா அப்பொழுதும் சில சகோதரர்கள் மிகுந்த கவலையோடு கேட்கிறார்கள் நீங்கள் தொழு வைக்கிங்க நாங்கள் எங்கே நாங்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்களிலிருந்து நாங்கள் ஜும்மாவாக தொழுகிறோம் அப்படிங்கிறாங்க இதை கேட்பதற்கு நன்றாக தெரியலாம் ஆனால் மார்க்க ரீதியாக சட்ட ரீதியாக இதற்கு அனுமதி இல்லை ஜமாத்து தொழுகை என்பது தொழுபவரும் தொழுபவரும் தொழு தொழுகை நடத்துபவரும் பின்னால் என்று தொழுபவர்களும் ஒரே இடத்தில் இருக்க வேண்டும் அதற்கு பெயர் தான் ஜமாத்து தொழுகை தொலை வைக்கக்கூடிய இமாமும் தொலைக்கூடிய மோமின்களும் ஒரே இடத்தில் இருக்க வேண்டும் அதற்கு பெயர் தான் ஜமாத்து தொழுகையை தவிர மாறாக அவர் ஒரு இடத்தில் இருக்க நாம் எங்கோ இருந்து நாம் அந்த தொழுகை பின்பற்றுகிறேன் என்று சொல்வதற்கு அனுமதி இல்லை அதற்கு ஜமாத்து தொழுகை என்று பெயர் வராது இப்படியெல்லாம் நாம் சிரமப்பட வேண்டும் என்று மார்க்க நமக்கு கற்றுத்தரவே இல்லை நாம் நமக்கு மார்க்கம் அனுமதிக்கின்ற முறையில் நாம் தனித்தனியாக நம்முடைய தொழுகைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் இன்னும் சில சகோதரர்களுக்கு இப்படி ஒரு சந்தேகம் வருகிறது தராவிகளுடைய தொழுகையில் ஒவ்வொரு இரண்டு ரக்காத்துக்கு பின்னால் ஒரு தஸ்பி ஓதுவாங்க நான்கு ரக்காத்துக்கு பின்னால் ஒரு நீண்ட தஸ்பி ஓதி அப்புறம்தான் ஒரு துவா செய்வாங்க அதுக்கடுத்து தொழுகை நடக்கும் இப்போ எங்களுக்கு அந்த தஸ்பிகளாம் தெரியாது இப்போ நாங்கள் தராவிகை தொலை வைக்க முடியுமா என்ற சந்தேகம் எழுகிறது என்ற சந்தேகம் எழுகிறது அருமை சோதர்களை இதற்கான பதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் தராவிகளுடைய தொழுகை இருபது ரக்காத்துகள் தொழுகிறோம் தராவிகி தொழுகை என்பது வேறு அதில் ஓடக்கூடிய தஸ்பிஹாத்துகள் என்பது வேறு அது ஓதக்கூடிய தஸ்மிஹாத்தில் என்பது வேறு தஸ்மிஹாத்து இல்லை என்பதற்காக தஸ்மிஹாத்து ஓத தெரியலை அல்லது தஸ்மிஹாத்து ஓதலைங்கிறக்காக தராவிகுடைய தொழுகையே இல்லை அப்படின்னு நினச்சிக்கிற கூடாது தராவிகுடைய தொழுகை தனி தஸ்மிஹாத்து தனி ஆனால் அதே சமயம் ரெண்டுக்கு மத்தியில் என்ன தொடர்பு அப்படின்னு கேட்டால் தராவிக தொழுகை என்றாலே ஓய்வு பெறுகின்ற ராகத்துடன் தொழுகின்ற தொழுகை அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் தான் ஒவ்வொரு நான்கு ரக்காயத்திற்கும் சற்று நேரம் ஓய்வெடுத்து அதற்கு பின்பு அந்த தொழுகையை தொடர வேண்டும் அப்படி தொழுவதற்கு பெயர் தான் தராவிக இப்ப நாம் நான்கு ரக்காத்துகளுக்கு பின்பு ஓய்வெடுக்கிற ஹரம்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் முற்காலத்தில் எப்படி நடக்கும் கேட்டா முன்ன ஆரம்ப காலங்களில் நான்கு ரக்கா தொழுது முடித்ததற்கு பின்பு ஓய்வில் இருப்பாங்க சில சமயத்தில் அந்த ஓய்வில் ஒரு தவாஃபு கூட முடிச்சிருவாங்களா மக்கள் அதற்கடுத்து மீண்டும் அடுத்த நான்கு ரக்காத்துகள் ஆரம்பமாகும் ஆனால் காலப்போக்கில் நாம் நம்முடைய இந்த இயந்திர சூழலில் ஒரு நீண்ட நெடு நேரம் தராகி தொழுகைக்கு நம்மால் நேரம் ஒதுக்க முடியவில்லை வந்தமா அப்படியே இருபது ரக்காத்தை கொஞ்சம் கண்டினியூவாக தொழுதுட்டு வேகமாக வீட்டுக்கு போய்விட வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஆனாலும் தராவிகுடைய தொழுகை என்பதால் ஒவ்வொரு நான்கு ரக்காத்திற்கு மத்தியில் சிறிது ஓய்வு இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் நமது முன்னோர்கள் இந்த தஸ்மிஹத்தை ஏற்படுத்தி தந்தாங்க நம்மை பொறு
தேவையற்ற பேச்சுக்கள் வந்துவிடும் அந்த தேவையற்ற பேச்சுக்களும் வரக்கூடாது தராவிகிடு தொழுகை என்று சொன்னாலே நான்கு ரக்கத்துக்கு ஒரு முறை ஓய்வெடுத்து தொழுகின்ற தொழுகை அந்த ஓய்வு நேரத்தில் நாம் சில தஸ்மியாத்துகளை ஓதிக்கொள்ளலாம் என்ற அடிப்படையில் தான் நமது முன்னோர்கள் அற்புதமான தஸ்மியாத்துகளை நமக்கு கற்றுத் தந்திருக்கிறார்கள் எனவே எனவே அதன் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு நான்கு ரக்கத்திற்கு பின்பும் தசமி ஓதுவது சிறந்த முறை இப்போ நமக்கு ஓத தெரியலையே அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வர்றதுனால உண்மையிலேயே நாம் அமைதியாக இருந்தாலும் சரி அதை பற்றி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அல்லது நமக்கு தெரிந்த தஸ்மியாத்துகள் சுபகான் அல்லா அலஹமது இல்லா அல்லாஹு அக்பர் லா இலா ஹில் அல்லா இஸ்திகார் அஸ்தகர் உல்லாஹ் அல் அலி அல் அதீம் போன்ற தஸ்மியாத்துகளை அல்லது இஸ்திகார்களை ஒரு குறிப்பிட்ட தடவை எட்டு தடவை பத்து தடவை பதினைந்து தடவை உங்களுடைய வசதிக்கு தகுந்தவாறு இருபது தடவை முப்பது தடவை சொல்லிவிட்டு அதற்கு அடுத்து அடுத்த நான்கு ரக்க தொழுகைகளை தாராளமாக தொழுது கொள்ளலாம் இதுவே சிறந்த முறையாகும் இன்னும் சில சகோதரர்கள் கேட்கிறாங்க இஷா தொழுகை தொழுத உடனேயே இஷா தொழுத உடனேயே தராவிக தொழுகணுமாண்டு அப்படி கேட்குறாங்க ஏன்னா பள்ளியாசில் இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை இஷா தொழுவாங்க சுண்ணை தொழுவாங்க தராவிக ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ வீட்டில் இருக்கிறோம் இஷா தொழுதுறோம் இஷா ஃபர்து முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தராவிக தொழுகலாமான்னு கேட்டால் தொழுவது தாராளமாக கூடும் அதில் பிரச்சனை இல்லை இஷா தொழுது விட்டு இடையில் உணவருந்து விட்டோ வேறு சில காரியங்களை செய்து விட்டோ சற்று தாமதமாக தராவிடைய தொழுகை ஆரம்பிக்கலாமா வீட்டில் தொழுகிறதுனால அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க அதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் தராவிக தொழுது விட்டு சில சமயத்தில் ஃபஸ்ட்டு தராவிக தொழுதுறோம் அப்புறம் இஷா தொழுகலாமான்னு கேட்டால் தராவிக தொழுததும் கூடும் இஷாவுடைய தொழுகையும் கூடும் ஆனால் அது சிறந்த முறைக்கு மாற்றமானது முதலில் இஷாவை தொழுது விட வேண்டும் அதற்கடுத்து தராவிக தொல வேண்டும் அல்லாவின் திருத்துவதர் சல்லதா சர்கள் காட்டி தந்த சுன்னத் அதுதான் மிக முக்கியமான இன்னொரு மறைமுகமான அதில் தகவலும் உண்டு நாம் ஒருவேளை தராவிக நமக்கு விடுபட்டால் நம்ம அல்லாஹிடத்தில் நாம் குற்றவாளியாக ஆக மாட்டோம் இஷாவுடைய தொழுகை விடுபட்டால் குற்றவாளியாகி விடுவோம் மௌத் ஹயாத் அல்லாவுடைய கையில் இருக்கிறது எனவே ஃபருதை முடித்துவிட்டு அதற்கடுத்து நாம் இஷாவுடைய தொழுகை தொல வேண்டும் மேலும் அருமை சோதர்களே இது போன்று தராவியுடைய தொழுகையில் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சில சந்தேகங்களுக்கான பதில் மட்டும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வேறு சில சந்தேகங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் இன்ஷா அல்லா அடுத்து நாம் அதில் அதை பற்றிய விளக்கங்களை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் மீண்டும் இன்ஷா அல்லா சந்திப்போம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ